Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu irei fazer a semeadura de semente de abobrinha, quer dizer, abóbora mini paulista. Aqui no, no, na indicação que o melhor plantio que pode estar sendo feito é mês de agosto, dezembro, janeiro e fevereiro. Como agora nós estamos em agosto, eu vou fazer esse, essa semeadura. Então, eu vou mostrar para vocês como planta. E eu tenho aqui uma bandeja né, de semeadura, né? E a, elas são individuais. O que é individuais? Quando você for tirar, ela não vai sofrer, porque já vai tirar junto e já vai, ser, já vai ficar pronta para ser transplantar em outro lugar. Então, aqui eu tenho uma terra, uma terra vegetal. Ela já vem adubada. Eu só coloquei mais ou menos 250 gramas de humus de minhoca. E agora eu vou colocar essa terra nessa bandeja. Então, pessoal, aqui eu já completei todos os cubos com terra. Eu não completei daqui para cá porque vem poucas sementes. Então, como ela vai ter o tempo de germinação, eu não posso misturar uma outro tipo de semente que vai demorar mais tempo. Então, a embalagem vem pouca semente e o tempo de germinação dela é de 4 a 8 dias. Então, por isso, eu não vou misturar uma outra semente para aproveitar essa parte que for, ficou sem terra, porque cada semente vai germinar no tempo que é o pedido, né? Então, eu vou plantar aqui para vocês verem. Aqui tá a nossa primeira sementinha. Eles mandam fazer um furo, mais ou menos de um centímetro. Então, ó, eu vou plantar assim as sementinhas, ó. Eu estou fazendo com um furinho assim, ó, com o dedo, que eu ainda não tenho uma ferramenta adequada para fazer, porque tem, existe uma forma que já vem junto ou você compra e aí você só passa por cima e aí faz os furinhos né, mas enquanto a gente não consegue ter as, as ferramentas corretas, a gente vai fazendo conforme dá, não por isso que nós vamos deixar de plantar então pessoal, olha aí eu fiz, já coloquei todas as sementes agora eu vou jogar um pouco da terra por cima delas vou cobrir com a camadinha de terra pronto pessoal já cobri olha aí já cobri agora eu vou burifar água nelas vou burifar uma camadinha bem bem leve e ó não pode ser muito forte, porque senão a terra desce de vez a semente e a semente pode parar lá embaixo e não ter um bom procedimento. Agora, pessoal, eu vou cobrir. Como eu não tenho uma, um berçário, eu vou pegar esse plástico e vou embutir aqui na... Na bandeja. Aqui eu vi assim, é, pessoas que faz vessário para que as mudas elas tenham o calor e o temp a temperatura certinha para que elas possam, porque a semente elas precisam do calor para ser germinada. Aí eu vou cobrir. É, tô aqui ajeitando aqui. Aí assim que eu finalizar, eu mostro para vocês. Então, pessoal, eu já coloquei o saquinho, né? Que vai ser formado para como um berçário. 
para que ela tenha o aquecimento adequado. Então, eu utilizei uma, uns potinhos para levantar o plástico, para que quando elas começarem a brotar, não ter o contato, né? Ela tem um espaço adequado. Então, aqui é mais ou menos uns 10, 15 centímetros de altura. Aí eu vou chegar, pegar aqui agora e vou do, dobrar a boca do plástico e vou deixar ela aqui é, até a germinação. Assim, quando aparecer a germinação, os brotinhos, eu vou voltar. Espero que dê tudo certinho, que aí eu venha a ter sucesso, né? E vocês vão, com a, vão acompanhar esse crescimento dessas mudinhas então pessoal o vídeo vai ficando por aqui se inscrevam deixem um like compartilhem e até o próximo vídeo tchau